Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні п'ятниця, 16 грудня 2022 року. А в Україні вже 296-й день Великої війни, повномасштабної агресії, яку принесла Росія на мирну українську землю. По всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Найбільшим ефіцентром цих боїв є наша Донеччина і Луганщина. Але сьогодні Україна знову стала жертвою ще одного масованого військового злочину. По Україні Росія сьогодні випустила близько 60 ракет. Для того, щоб знищити нашу критичну інфраструктуру, для того, щоб позбавити українців засобів до існування під час холодної пори року. Але ми вітаємо сьогодні вас із героїчного, мужнього Запоріжжя. Можливо, хто не знає, буквально кілька десятків кілометрів звідси йдуть бойові дії. Простягається південна лінія фронту в Україні. Сьогодні по Запоріжжю прилетіло, як повідомляється, що не менше 12 ворожих ракет. Наш Донецький екзарахат ця лінія фронту розрізала живою раною. І ми сьогодні особливо тут разом молилися за наших вірних, вірних нашого екзархату, які є тепер на окупованих територіях. На території нашого південного Запоріжжя, Донеччини, Луганщини. Але незважаючи ні на що, на ці драматичні обставини, Запоріжжя, ми сьогодні хочемо, щоб цілий світ почув, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Ми сьогодні хочемо подякувати Господу Богу і нашим Збройним Силам України за те, що ми живі, за те, що наші протиповітряні сили захистили нас від цієї вбивчої руки Росії, яка з неба сьогодні посилає смерть на голови українців. В таких драматичних часах ми знаємо, що Україна переможе, і тому вже сьогодні ми думаємо про те, якою буде Україна після перемоги. І тому сьогодні, в цих днях, ми особливо звертаємо нашу увагу на нашу українську молодь. На ту молодь, яка сьогодні є силою і надією України. Тут є така гарна дівчинка Єва коло мене, яка мене сьогодні вітала тут перед храмом. Бачите, скільки теж молоді сьогодні є у нашому храмі. Ми є молода церква. І молодь сьогодні є справді тою рушійною силою захисту нашої батьківщини і служіння потребуючих. В центрі Києва під час Революції Гідності одна молода дівчина написала графіті, де було наступне – байдужість вбиває. Як часто ми звинувачуємо нашу молодь в байдужості? Байдужості до Бога, до християнської віри, байдужості до вищих цінностей. Але ми сьогодні гордимося небайдужою українською молоддю. Ми бачимо, що молодь віднаходить сенс свого власного життя тоді, коли починає допомагати ближньому. Молодь стає кращою тоді, коли вона є соціально активною. Більше того, віруюча молода людина зростає у вірі лише тоді, коли служить, помагає тим, хто найбільше потребує цієї допомоги. Тому наші громади, наші парафії під час війни перетворилися на осердя волонтерського руху. І ми сьогодні хочемо, щоб цей приклад небайдужої молоді поширився на цілий світ. Якщо байдужість вбиває, то небайдужість рятує. Я хочу сьогодні звернутися до усіх молодих дівчат і хлопців. 
не будьте байдужими до долі своєї батьківщини, свого народу, до своєї матері і церкви. Ваша сила, ваш молодечий запал сьогодні може врятувати сотні життів. Від імені українських дітей і української молоді стукаю сьогодні до сумління е, світового співтовариства. Не будьте байдужими до того, що діється в Україні. Не закривайте своїх сердець, очей до тої біди, того горя, яку Росія розносить сьогодні по цілому світу. Пам'ятайте, що байдужість вбиває, а не байдужість, солідарність рятує. Рятує життя. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших військових, наших хлопців і дівчат на фронті. Ми сьогодні просимо усіх, молімося за звільнення наших е, е, ув'язнених отців Івана і Богдана з нашого поки що окупованого Бердянська. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу!